，你来干什么？这么着急把你女儿叫过来，有何居心？都这会儿了，你有这个力气好好照顾你爸，别浪费在我身上，行不行？医生怎么说？医生说他还没有度过安全期，不知道什么时候才能醒过来。有什么需要帮忙？不用了，能做的都做了。医师把你们叫过来也是慌了神。麻烦你了，现在就别说这种话了。你们都还没有吃东西吧？我们去买点吃的。嗯、看到我妈那个样子，看来她对韩叔是真的有感情。这很奇怪吗？他们不是结婚很久了？不知道哎，反正在我看来，我妈一直是一个不在乎感情的人你怎么来？我怎么不能来啊？韩叔叔怎么样了？别担心了，他人那么好，一定不会有事的。请进，董事长。你来干什么？我不是告诉过你，盛红已经不需要你了吗？您误会了，我过来只想问您几个问题。哦。我十七岁来公司实习，一步步做到总裁这个位置，我想起来也源于您的推动。足以见得您对我的能力是认可的。可现在您坚持让我离开，原因是因为李艳书。我觉得这个理由太牵强。我想知道还有没有别的原因。当初确实是我把你推向总裁的位置，现在你既然不听我的话，开始违抗我的命令，所以，我不得不放弃你。听话。难道就因为这两个字，您做出了影响公司的决定？难道我在您眼中只有听话才可取之用吗？您当初收养我，就是为了让我听您的话吗？如果不是我收养你，你哪里会有今天？你现在不听我的话，当然也就没有利用价值了，这还不够清楚吗？说吧。你我小时候的照片吗？没有。你小时候不爱拍照，一张照片也没有留下。这可能关系到我的过去。我说过了，没有。你可以走了，以后也不要再来了。这里不是你随意进出的地方。
你当初收养我，就是为了让我听您的话吗？如果不是我收养你，你哪里会有今天？你现在不听我的话，当然也就没有利用价值了。这还不够清楚吗？想什么呢？我准备接受博士的催眠。我陪你。